ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം നോക്കാം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ലോഗിൻ യൂസിങ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ലോഗിൻ വിൻഡോന്റെ അകത്ത് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആ ലോഗിൻ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടന്റ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുമാണ് ഓക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐ ഡി ഏതായിരുന്നു എക്ലിപ്സ് എക്ലിപ്സിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് അതിനകത്ത് ന്യൂ ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ട് മൈ ലോഗിൻ ലോഗിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 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 ഫിനിഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർഫേസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് ഹലോ ഗോൾഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എ ബി ഡി ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എ ബി ഡി തുറന്നു വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ലോഞ്ച് ഈ എ ബി ഡി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അത് ഓണായി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതേ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ക്ലോസ് വീണ്ടും ദെൻ ഇവിടെ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് നിൽക്കുക ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ യൂസർ നെയിമിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ദെൻ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്വേഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാനൊരു ബട്ടൺ ആവശ്യമുണ്ട് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഓക്കെ അല്ലേ ബട്ടൺ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗിൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം ലോഗിൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ജാവ ഫയലാണ് സോഴ്സ് ഫയൽ പാക്കേജിനകത്ത് ജാവ ഫയൽ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ മെനുവിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഒഴിവാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെ കൺട്രോളിൽ നോക്കാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ദെൻ ബട്ടൺ ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ ബി ടി എൻ സെമി കോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ബി ടി എൻ സെമി കോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടി എക്സ് ടി വൺ കോമ ടി എക്സ് ടി ടു അത് പാസ്വേഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ പാസ്വേഡ് സെമി കോൾ രണ്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റും ഒരു ബട്ടൺ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒബ്ജക്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ബി ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബട്ടൺ വൺ സെമി കോളൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടി എക്സ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് ടി എക്സ് ടി കൊടുക്കാം ടി എക്സ് ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതുള്ളൂ ഓക്കെ ടി എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വൺ സെമി കോളൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെയിം അതുപോലെ നമുക്ക് പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടു സെമി കോളൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കോഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ബട്ടൺ അകത്ത് കോഡ് ചെയ്താൽ ഏതായിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് ബി ടി എൻ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ന്യൂ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഓക്കെ ഇവിടെ സെമി കോളം കൊടുക്കാം സെമി കോളൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അഡ്രസ് എല്ലാം പോയി ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂസർ നെയിം എന്താണോ അതും അതുപോലെ പാസ്വേഡ് എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം കാരണം പാസ്വേഡ് ഒന്നും യൂസർ
അത് സീറോനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് കണ്ടെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം ആവും യൂസർ ടെക്സ്റ്റ് നേരം അല്ലേ അതെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി എന്ത് വെക്കാം യൂസർ കൊടുക്കാം യു എസ് ആർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ യു എസ് ആർ കൊടുത്താൽ മതി യു എസ് ആർ യൂസർ നെയിം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് യു എസ് ആർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കിട്ടി ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി ഞാൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ലെങ്ത് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് യൂസ് ഐ ഡി മാത്രം പോലെ പാസ്വേഡും വേണമല്ലോ പാസ്വേഡിന് പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡി കൊടുത്ത് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇഫ് ഇഫിനകത്താ കൊടുത്തല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ നമുക്ക് അത് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് എം എസ് ടി സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം അതുപോലെ സ്ട്രിങ് ആക്കി കൊടുക്കുക User name, user name, double content, user name, ആ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ കൊടുത്തു യൂസർ നെയിം പ്ലസ് ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക പ്ലസ് യൂസർ നെയിമിനോട് കൂടെ ആ യൂസർ നെയിം എന്താണോ അത് നമുക്ക് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ കിട്ടിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് റെഡി ഇതില്ലേ അതേപോലെ യു എസ് ആർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ പ്ലസ് അതിനോട് കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തു അതിനോട് കൂടെ പാസ്വേഡ് ഈ പാസ്വേഡിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കണം സ്ട്രിങ് അല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ താഴെ ഇതാ അല്ലേ താഴെ ഇതാ താഴെ പാസ്വേഡ് ആ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കവിടെ എവിടുന്ന പാസ്വേഡ് കിട്ടുക പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് സെമി കോളം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത യൂസർ നെയിം സ്ട്രിങ് ആക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് തമ്മിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് സ്ട്രിങ് ആക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് ഞാൻ താഴത്ത് മനസ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് എടുത്തു ഇനി ആ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി എവിടെ നമ്മുടെ ടോസ് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇനി ഇത് ബ്രാങ്ക് ആണെങ്കിലും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ലോഗിൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കാം അവിടെ എൽസ് പാർട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഇഫിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത കണ്ടന്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എൽസ് പാർട്ട് കൊടുക്കാം എൽസ് എൽസ് പാർട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടന്റ് നമുക്കത് ഒന്നിച്ചാക്കാം എസ് അവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്ട്രിങ് എൽസ് മെസ്സേജ് റോങ് മെസ്സേജ് അല്ലെ അതിനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വൺ എം എസ് ജി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിനകത്ത് ഡബിൾ കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ആർ നോട്ട് ബ്ലാങ്ക് സെമി കോളം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ടോസ്റ്റിനകത്ത് ടോസ്റ്റ് ഡോട്ട് മെയ്ക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ പ്രിന്റ് എവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ കോണ്ടാക്ട്സ് കറണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാണോ ആ കോണ്ടാക്ട്സിനകത്താണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിലകത്ത് പ്രിന്റ
ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോസ്റ്റിൽ തന്നെ നെയിം എടുക്കാം ടോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ടോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് ലോങ് കൊടുക്കാം ഷോർട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കണ്ടേ ഡോട്ട് ഷോ ഡോട്ട് ഷോ സിറ്റോ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഷോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമി കോൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു എറർ കാണിക്കണല്ലോ മെസ്സേജിന് ആ എം എസ് ഡി മെസ്സേജ് സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തത് എം എസ് ഡി അത് ഇങ്ങനെ ടാക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അകത്ത് കൊടുക്കാം അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെൽസ് പാർട്ടിനകത്ത് ടോസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ആ കറണ്ട് ബ്ലോക്കിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എറൊക്കെ പോയില്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് അധികം കണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ ശരി റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ എ വി ഡി ഓപ്പൺ ആയോ എ വി ഡി പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ് എ വി ഡി ഓപ്പൺ ആയി യെസ് നമുക്കത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോഗിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ റൺ ആസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൺസോളിനകത്ത് എന്നുണ്ടോ അപ്ലോഡിങ് മൈ ലോഗിൻ എ പി കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഈ റിവൈസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കും സക്സസ് എന്ന് മെസ്സേജ് വരും ഓക്കെ അതിനുശേഷം സക്സസ് വന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി വരെ ലോഡ് ചെയ്ത് വരും യെസ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസർ നെയിം ലാബിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പ്രോ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് കോളേജ് കോളേജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് രാമപുരം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ ലോഗിൻ താഴെ ടോസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് യൂസർ നെയിം കോളേജ് പാസ്വേഡ് രാമപുരം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ ഒന്നൊരു ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് യൂസർ നെയിം കോളേജ് പാസ്വേഡ് രാമപുരം ആ കണ്ടന്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റൺ ആസില് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു നോക്കാം കൺസോളിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോളിങ് എ പി കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരും അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണോ ആ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ വരാം ഇതാ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കോളേജ് മലപ്പുറം മലപ്പുറം വൺ ടു ത്രീ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ലോഗിൻ ചെയ്തു യൂസർ നെയിം കോളേജ് പാസ്വേഡ് മലപ്പുറം വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ പാസ്വേഡ് മലപ്പുറം വൺ ടു ത്രീ ഡിസ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യ